Endlich ein neues Zombie-Spiel. Ja, nicht so ganz. Also, Call of Duty Mobile hat jetzt Zombie-Modus bekommen. Von daher dachte ich mir, schauen wir uns das Ganze heute mal an. Moin, moin Leute, Ahrensburg Alex, wie immer hier. Willkommen zu einer weiteren Runde. Zombie-Modus natürlich wieder hier auf dem Kanal vertreten. Da gibt es jetzt sowas wie Raid, äh, Hardcore Raid und Survival. Wir machen jetzt einfach mal ein normales Raid für das Video. Über die Raids kann man sich irgendwie noch Sachen und Puzzleteile verdienen, um irgendwas freizuschalten. Ich habe davon keine Ahnung, was die Sachen angeht. Wir sind doch heute auf dem PC unterwegs, nicht auf dem Handy. Wir schummeln heute natürlich. Na, wir spielen da in Zombie-Modus und da dachte ich mir, wird das jetzt nicht so schlimm sein, dass wir auf PC spielen. Jetzt ist auch Season 2 gestartet. Ich habe mir den Battle Pass für Season 1 gekauft und dann nicht mehr gespielt. Da habe ich auch absolut mitgedacht. Ich habe auch kaum online gespielt bei Mobile. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie es bei euch aktuell aussieht bei Mobile, bei COD Mobile, wie viel ihr spielt. Ich bin jetzt irgendwie Level 16, glaube ich, mit dem Account. Also ich habe nicht mehr allzu viel gespielt. Aber wie schon gesagt, wir wollen uns heute mal den zombie modus angucken. Denn dort gibt es wohl Shinonuma und mit irgendwie einem Boss-Fight. Aber ich habe mir das jetzt auch noch nicht genauer angeguckt. Ja, das ist auf jeden Fall Shinonuma. Ich weiß nur, dass es wohl irgendwie kein, ähm, ja, kein Round-Based mehr wirklich ist. Und dass du irgendwie ja in acht Runden hast du so einen Bossfight. Ich weiß nicht, was nach dem Bossfight passiert. Ich muss gerade die Steuerung noch umstellen. Mein Layout eigentlich. Ah! Ich mache das jetzt einfach mal auf die Schnelle mal so. Oh, holy moly, warum sind denn hier schon Zombies? Ich denke mal, so fürs Video muss es jetzt klar gehen. Ähm, wir machen das jetzt auf jeden Fall mal so. Ich kann das Layout leider nämlich nicht in diesen Emulator hier ändern. Ist auf jeden Fall vom Publisher selbst der Emulator. Aber du kannst dir leider nicht das Layout irgendwie ändern. Von daher, ich habe mich jetzt einfach mal unter die, äh, unter die Map gepackt, weil hier gibt es halt einfach eine Map im Zombie-Modus. Aber ich hoffe mal, das passt ja einigermaßen so, weil irgendwie in jeder Ecke irgendwas ist. Ja, ihr könnt mir, wie schon gesagt, reinschreiben, ob ihr aktuell noch CD Mobile zockt, ob ihr schon den Zombie-Modus angespielt habt, ob euch der gefällt oder was da noch genau kommen muss. Ich glaube, der war ja auch irgendwie schon in der Alpha drin. Habe ich jetzt gerade zwei Zombies mit einem Messer gekillt? Holy moly. So, also hier haben wir auch Quick Revive, perfekt. Holen ich mir mal direkt. Das Zubauen der Barrieren geht auch automatisch, was schon mal sehr cool ist. Wobei für, Han für Handy ist es natürlich äh, besser, wenn es so ausgelegt ist. Ich werde beim Verteidigen dennoch irgendwie Sachen zuhalten oder sowas. Das ist dann glaube ich doch ein bisschen schwierig. So, ich hole mal hier eine Waffe von der Wand. Hier haben wir sogar die AKU an der Wand. Und nicht irgendwie eine richtig schlechte Waffe. Wobei ich weiß nicht, wie stark die jetzt im zombie Moss ist. Was haben wir hier? Doppelte Punkte noch am Start. Könnt ihr auch mal reinschreiben, wenn es dazu noch mehr gibt, noch mehr Karten oder sonst was, dass ich die vielleicht in Zukunft auch mal spielen werde und vielleicht auch mal die anderen äh, Raids oder vielleicht mal mit anderen sogar. Schreibt es mir auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare rein. Ich bin nochmal gespannt, wie schwierig so ein Bosskampf hier wirklich wird. Das wird bestimmt nicht so ein Easter Egg Fight sein. Ich kann Munition holen. Nice, doppelte Punkte. <lacht> So viele Pfeile. Oh, noch ein Max Ammo. Nice. Wobei, wenn es hier rundenbasiert ist, dann sollte ich vielleicht mal gleich weitergehen. Vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen. Ein Perk haben wir schon mal. Quick Revive. Ich weiß nicht, ob das genauso funktioniert wie in den anderen Treyarch CODs vielleicht. Wäre nice, dass du dich wieder selbst wieder... Wäre nice, wenn du dich selbst wiederbeleben könntest. Das ist halt wie Shinonuma, nur halt, ja, mit sehr schlechter Grafik. So, jetzt mal Hunderunde, bin ich mal gespannt. Laut Map kommen da extrem viele. Oh mein Gott. Holy moly, warum sind das so viele? Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was da in der Kiste drin ist. Egal, Hauptsache ich lebe. Ich meine, ich habe eben Quick Revive gekauft. Sollte passen. So, easy. Gar kein Problem. Nochmal Max Emma hier holen. Schnell an die Kiste ran. Hier lag noch irgendwas. Mit Pickup stand nämlich gerade was. Repair Parts. Ähm, die nehme ich mal mit. Welches ist das? Aus welchem Game war die denn? Ist das die aus AW? Heute bin ich gerade selbst ein bisschen doof. Die ist aber ziemlich langsam. Warte mal, ich gehe mal hier weiter, weil hier hinten waren bei original schienen nur mal waren hier hinten immer Perk. Death Machine. Die habe ich schon mal gesehen. Yes, very nice. Okay, das war's schon mit der Runde. Kann ich die irgendwie weglegen? 
So, hier haben wir Perks. Perfekt. Speed Cola haben wir am Start. Ich nehme das direkt mit und ich werde direkt weiter weggehen. Ich werde unbedingt... Oh mein Gott. Ich werde weglaufen, werde ich jetzt. Das sind immer schon so risky Orte gewesen, wenn du dich dann noch mit dem Spiel noch nicht so richtig auskennst, wie jetzt aktuell in dem Fall. Er ja, ist mir dann doch ein bisschen zu riskant. So, ich gehe nochmal in die Kiste ran. Die Waffe jetzt nicht wirklich feier. Ja, RPD nehme ich mit. Mit der kann man, glaube ich, leben. Ich hoffe mal, dass wir hier Juggernaut haben, was ich mir vielleicht noch kaufen kann. Das sollte eigentlich hinhauen von den Punkten her. Wir haben jetzt irgendwie 12.000 knapp. Oh. Oh, uh, oh, oh. Nein, nein, nein. Ich muss erstmal nachladen. Wobei, ich habe ja eh Speed Cola am Start. So, mal schnell ran. Nächste Runde beginnt dann in vier Sekunden. Ich weiß nicht, ob das direkt die Boss-Runde ist, die startet, oder ob wir noch eine normale Runde ranhängen. Okay, ist noch eine normale Runde. Perfekt. Ich wollte gerade sagen, ich brauche noch ein bisschen Zeit, um noch Perks zu kaufen. Ja, wow. Electro Cherry. GG, das wollte ich nicht haben. Ist vielleicht noch irgendwas Verstecktes, was wir aktivieren können? Oh, doppelte Punkte ist sehr, sehr wichtig. Wir versuchen gleich welche am Leben zu lassen und dann nochmal zu den anderen Bereichen zu gehen. So, jetzt haben wir knapp 20.000 Punkte. Das sollte hoffentlich ausreichen. So, hier war eben noch irgendwas mit einer Truhe. Da werde ich mir mal reingucken, weil ich habe gelesen, es gibt kein, ähm... Aber, äh, äh, jetzt will ich nicht verrecken. Nicht bei so einer Aktion. Weil das habe ich mich schon gesehen. Da kann man sich jetzt irgendwie anstatt halt Packer Punch... Gibt es hier natürlich nicht, weil Shino Nummer hatte eh keinen Packer Punch gehabt. Aber man kann sich wohl irgendwie Waffenbuffs kaufen oder Buffs allgemein, die wohl für alle Waffen gelten. Oh, bitte, bitte. Jawohl, Juggernaut, perfekt. Aber die wichtigsten Perks haben wir jetzt schon mal. Juggernaut ist eigentlich nur das Wichtigste, glaube ich. Ich weiß nicht, wie der Buffskampf gleich wird. Ob der jetzt wirklich schwierig wird. Wir schauen uns aber das nochmal schnell, ganz, ganz schnell an. Wir müssen halt gucken, dass hier kein Zombie in der Zeit kommt. So, ich habe noch ein paar Buffs gekauft. Schaden und Energie eigentlich. Ich, hab, ich wusste jetzt gar nicht, was der Schaden vorher war. Das wäre natürlich besser gewesen, wenn ich das wüsste. Wir holen uns nochmal von den letzten Punkten einmal von diesen Coins ein. Jetzt ist die Frage... Was ist das... Become invisible to enemies. Kostet auch ein bisschen mehr. Heißt wahrscheinlich, dass es so ähnlich wie die Kaugummi-Maschine. So, die Bossrande startet auch ein paar Sekunden. Mal gucken, wo der ankommt. Ja gut, oder wir werden halt einfach rein teleportiert in sein Universum. Die machen sich scheinbar mehr Mühe mit der Cutscene, als sie sich mit der letzten Cutscene von Black Ops 4 leider Mühe gemacht haben. Der ist aber schön. Mensch. Ja, moin. Was geht? Ähm. Yes, RPG. Nehme ich gerne mit. Bei dem Vieh. Easy. Ja, okay. Ich glaube, nur RPG macht auch Sinn. Ich habe irgendwie 15.000 Schaden gemacht mit dem RPG. Sehr gut. Aber die ARs bringen hier scheinbar nicht viel. Ja, richtig getroffen. Nicht mal 70 Schaden. Wohl die RPD vielleicht? Oh, gleich besser. Allerdings ist Nachladen ein bisschen kritisch mit der Waffe. Alles klar, ist ja gut. Ist halt ein sehr simpler Shooter, also der Modus zumindest. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn du hier mit Freunden spielst, ob das noch irgendwie schwieriger wird. Oder was hier nach noch geschieht zumindest. Aber ich spiele gerade alleine, glaube ich, so ein Vier-Mann-Raid und ich komme aktuell ganz gut klar, würde ich sagen. Übertreibt man nicht. So, die Dinge habe ich schon gesehen. Das sind irgendwelche Tentakel. Oh mein Gott. Irgendwelche Tentakel, die da rauskommen können. Uh. 
Uh. Er hat's Maul auf, er hat's Maul auf. Perfekt. Pro Schuss 300 Schaden, das ist sehr gut. Gib mir, gib mir diese, gib mir, mir diese, diese. Jetzt haben wir 15.000 Schaden. Holy moly. Aber an sich ist es halt nicht viel, außer halt irgendwie reinballern in den... Ja, ab und an schlägt er mal um sich, aber ansonsten passiert ja leider nicht so viel. Ich meine, für Handy geht es aber klar, also dafür, dass es eigentlich ein Handyspiel ist, geht es nämlich echt klar. Ist ja okay. Ist ja okay. Chill deine Lage. Das ist jetzt hier die Ending Cutscene wahrscheinlich hier. Wir haben es geschafft, so wie es aussieht. Wir haben ihn schon mal gekillt. Alles klar. Das war's schon? Die Aufnahme ging jetzt nicht mal 20 Minuten und du, so lange brauchst du für den Boss. Wobei, für Mobile äh, ist okay. Hab ich gedacht, das wäre ein bisschen schwieriger. Geschweige denn, dass du ein bisschen mehr machen kannst. Das war ja jetzt... Ja, das war ja, war ja halt für, für ein Handy-Game an, angemessen, sagen wir es mal so. Aber Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr, mehr von COD Mobile sehen möchtet. Also wenn ihr noch mehr von COD Mobile sehen möchtet, lasst es mich ebenfalls gerne wissen. Schreibt mir gerne rein, wie ihr den Zombie-Modus in COD Mobile findet. Vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr hinzu. Aber ich glaube, aktuell ist es halt nur die Karte in irgendwie zwei verschiedenen äh, Schwierigkeitsstufen. Wir können vielleicht nochmal Hardcore-Raid versuchen, wenn ihr möchtet. Aber ich glaube, da wird kein großer Unterschied zu sehen sein. Ich würde mal sagen, das war es jetzt von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, könnt ihr auch gerne ein kostenloses Abo da lassen. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns hier demnächst wieder. Haut rein. Ciao.